ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ನಾನು ಕಿರಣ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಟೆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಐ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟೆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದು ಕೋರ್ ಐ ಫೈವ್ ಲೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಎರಡು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೂಫ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ವಾರಂಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಬೀರೋಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಾಸ್ ವಾಲ್ಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟು ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮೈ ಕಾಲ್ intel customer support your call may be recorded for quality assurance purposes a representative of intel may contact you for feedback about the support provided participation is strictly voluntary please tell the customer support agent if you do not wish to participate in such service in the future or do not wish the call to be recorded so product support replacement or query on existing pieces please press 1 for queries on channel membership program please press 2 to repeat the menu please press hash so we will be opting for product support a few hours later one eternity later let's see what uh, they will tell please select option 1 for server or for enterprise memory and storage devices option 2 for inter processors nuc and compute sticks Hello, thank you for calling Intel Customer Support. My name is Shagni. How can I help you today? Sir, uh, we bought a processor one year ago, which is Core i5-11400F. Okay. So, that processor got faulty and uh, now because of that processor, the PC is not booting. Okay. So, we have uh, uh, taken the processor out and we have put a different processor in that place. The PC is working uh-huh. properly. I want uh, your help in uh, getting replacement for this processor. Uh, did you try submitting it directly to the service center sir actually uh, last time when i did the same they told you have to log a call in uh, intel service center uh, intel call customer support then uh, the query is generated the case id is generated then we will be able to get your replacement is so, what so they told there's two methods okay uh, first method listen to me very carefully okay. okay first method is that customer calls us we create a case we uh, uh troubleshoot with the customer and then after troubleshooting uh, if the issue is not resolved we tell the customer to go ahead and submit the uh, mm. case to the service center the unit to the service center under a call id okay. okay the second method is that the customer directly goes to the service center okay. and he submits the unit under a call id okay and we have a very generous back end team okay, okay. which uh, you know uh, uh, from that call id creates the case later and then uh, uh, both forward this so either in the both both of these methods the unit can be accepted okay okay uh no so worries sir since now, you have called uh, uh, sorry now uh, how how can i claim warranty should i visit the service center directly yes, uh, if you visit the service center directly no troubleshooting will be made okay okay but if you if if uh, i need to create a case troubleshooting needs to be done a few okay so that is the difference nothing more uh, like that so we can directly go to service center and give the processor they'll give the rm yes, replacement you, yes you can directly go to the service center and submit the unit under a call id okay they will give you a call id okay and there is a back end team which creates the case under that call id okay. later okay and okay. then proceed service in that case no troubleshooting is done but uh, in our case uh, when you create a case sir, we need to do uh, basic troubleshooting and all after that we can proceed with the warranty process now you tell me sir what do you want to do 
so if i go to direct service center anyhow i have to go to service center for claiming warranty right if i go directly right. will be, they will be able to help me right right if they don't please call us back we'll talk with them okay okay sir so anything else sir that's it right yeah that's it right ah, okay sir thank you very much ಇಂಟೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಬರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರು ಏನು ವಾರಂಟಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಇದೇನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಕಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದು ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ದು ಇದು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕು ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಇದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅವರೇ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೇಟು ಟೈಮು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇಂಟರ್ ಕಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ಇಂಟೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಟೆಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಕಾಲ್ ಐ ಡಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ತಗೊಟ್ರೆ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಇಂಟೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಂಟೆಲ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಮ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಲೆಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೊಂದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೆಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಮು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ನೇಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಬಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕೆಟ್ ನಂಬರು ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಾಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟೈರೋಫಾಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಟೇಪ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರೋದು ಡಿಜಿಸೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವರೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರಿಟೇಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಏನಾರು ಆದ್ರೂ ವಾರಂಟಿ ರಿಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ನ ಮದ್ರ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ನ ಇಂಟೆಲ್ ಸೀಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಹೌ ಎನಿ ಹೌ ಟಾ ಒಂದು ಟೆನ್ ಒಂದು ಲೆವೆನ್
ಸಿಪಿ ಯು ಅಲ್ಲ ಜಿ ಪಿ ಯು ಬೇಸ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ ನೇಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಿ ಪಿ ಯುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಗೇಮ್ ಆಡೋದು ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ರ್ಯಾಮ್ ಬರೀ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆವೆನ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ಸು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲೇನೋ ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಿ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಸೆಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಿ ಸಿಂಕಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆರಾಮೇ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಟೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ವೆ ಇಂಟೆಲ್ಸ್ ಇಂಟೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಂಟೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಟೆಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಕಾಲ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಕಾಲ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಪೀಸಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಲಾಗು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟೆಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಫ್ರೀ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದೇ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಐಪ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಜ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಡೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ಐ ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಏನೋ ಓಡ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಚಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತಲೆನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಟು ನೈನ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಡೌಟ್ನ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ